হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা লকডাউন নিয়ে যেরকম যেরকম খবর আমাদের কাছে আসছে সেরকমই খবর আমরা সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের কাছে তুলে ধরছি তার কারণ এই মুহূর্তে লকডাউন এবং তার সময়সীমা বাড়বে কি না এই নিয়েই সারা ভারতবাসী চিন্তায় এবং বিভিন্ন রকম আলোচনা সবার সঙ্গেই সবাই করছে যে কিভাবে এটাকে বাড়ানো হবে নাকি চোদ্দই এপ্রিলের মধ্যেই এটাকে তুলে নেওয়া হবে এই মুহূর্তে যেটা খবর তাতে লকডাউনের সময়সীমা মনে হচ্ছে বাড়বে সর্বদলীয় বৈঠকে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে নরেন্দ্র মোদীর কাছ থেকে বুধবার দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলের সংসদীয় নেতাদের সাথে ভিডিও কনফারেন্সে এমন ইঙ্গিতি দিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিনের ওই ভিডিও বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গোটা দেশের এই ভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেন সংসদীয় নেতাদের কাছ থেকেও তিনি জানতে চান তাদের কি অভিজ্ঞতা এবং এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের কি পরামর্শ সূত্রের খবর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক ওই নেতাদের বলেন গোটা দেশ এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে অনেকটা জাতীয় জরুরি অবস্থার মতো পরিস্থিতি সেখানে দেশের প্রয়োজনে দেশবাসীর প্রয়োজনে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে এদিন ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন সবার পরামর্শ শুনে মনে হচ্ছে লকডাউন প্রত্যাহার করা খুব একটা সহজ নয় আমাদের আধিকারিকরা জেলা স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ রাখছেন সেখান থেকে যে অভিজ্ঞতার কথা জানা যাচ্ছে বা গোটা বিশ্বের যে অভিজ্ঞতা তাতে লকডাউনে সবাই আস্থা রেখেছেন এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে অনেক রাজ্য থেকেই প্রধানমন্ত্রীকে লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করা হয়েছে মোদী এদিন সংসদীয় নেতাদের জানান তিনি লকডাউনের বিষয় নিয়ে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামী শনিবার মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক হবে প্রধানমন্ত্রী ওই বৈঠকের পরেই লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলেও খবর আজ বুধবার প্রধানমন্ত্রী এই করোনা পরিস্থিতির সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে বলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং পরে যেমন গোটা বিশ্বে মানুষের জীবনযাত্রা বদলে গিয়েছিল তেমনই করোনা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময় গোটা বিশ্বে মানুষের জীবনযাপনে বিরাট বদল আসবে কর্মসংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটবে সামগ্রিক জীবনে আসবে অনেক পরিবর্তন বর্তমান পরিস্থিতিকে সামাজিক জরুরি অবস্থা বা সোশ্যাল এমার্জেন্সি বলেও মন্তব্য করেন তিনি নরেন্দ্র মোদী এদিন এই করোনা পরবর্তী সময় দেশের অর্থনৈতিক সংকটের কথা উল্লেখ করে তা কাটিয়ে ওঠার কথাও বলেন এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস নেতা গোলাম নবী আজাদ শিবসেনার সঞ্জয় রাউত সমাজবাদী পার্টির রামগোপাল যাদব এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার সহ বিএসপি লোক জনশক্তি পার্টির সদস্যরাও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের শুরুতেই রাজ্যের আর্থিক দাবি দেওয়ার কথা জানান আর এই করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির যে আগেই কেন্দ্রের কাছে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা দাবি করেছিলেন সেই দাবি এদিন ফের তুলে ধরেন সুদীপ ব্যানার্জি পাশাপাশি কেন্দ্রের কাছে পাওয়া ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার কথাও ফের একবার প্রধানমন্ত্রীকে মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি সেই সঙ্গে লকডাউনের মধ্যে বা পরে বেসরকারি ক্ষেত্রে ছাটাই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন প্রধানমন্ত্রীর বার্তা দেওয়া উচিত যাতে কর্মী ছাটাই না হয় দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করার দাবিও জানানো হয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে সুদীপবাবু আগামী দু বছরের জন্য এমপি ল্যাড বন্ধ রাখার যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন তা পুনর্বিবেচনা করতে বলেন তিনি বলেন সাংসদ বেতনে তিরিশ শতাংশ কেন আরও বেশি দিতে আমরা তৈরি কিন্তু সাংসদ তহবিলের টাকা বন্ধ হয়ে গেলে দেশের বহু উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষতি হবে এই দিন নরেন্দ্র মোদী সুনির্দিষ্টভাবে লকডাউনের মেয়াদ বাড়ানো হবে বলে মন্তব্য না করলেও তার বক্তব্যে জোরালো ইঙ্গিত রয়েছে যে লকডাউন এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা প্রায় অসম্ভব গত চব্বিশে মার্চ থেকে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করা হয় আগামী চোদ্দই এপ্রিল মধ্য রাতে প্রথম দফার একুশ দিনের লকডাউনের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা এখন দেখা যাক এই লকডাউনের মেয়াদ বাড়ে নাকি শেষ হয়ে যায় সেই দিনই আগামী ভবিষ্যৎ কথা বলবে তবে যা হবে এগারো বারো তারিখের মধ্যে আমরা জেনে যাব ফাইনাল আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে সমস্ত খবর আপডেট নিয়ে আসব প্রতি মুহূর্তে আপাতত এই ছিল লকডাউন এবং চোদ্দই এপ্রিল লকডাউন খতম হচ্ছে কি না তাই নিয়ে একটি এই মুহূর্তের নিউজ কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবে লাইক শেয়ার অবশ্যই করবেন আর কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি আবার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো খবর নিয়ে বা ভিডিও নিয়ে ধন্যবাদ